humanat ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yun yung kanya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na buka eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pipili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Dr. Sosie De Leo. Agree na po Mga ka-agree, nandito po ako ngayon sa Barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija, para bisitahin ang Leone Agricorp. Ngayong araw, titignan natin ang kanilang lagong dito po plantation. Samahan niyo po ako, ito po ang Agree Ako Diyan. Magandang araw kasama po natin ngayon si Ms. Lenny Rebusaco. Siya po ang farm manager ng LAC Farm. Hello Ms. Lenny. Hello po. Magandang umaga. Yes. Actually sa atin sa ating show ay walang umaga, walang hapo, walang gabi. Kasi lahat ng oras pa rin tayo mo pa nun. Yan yung advantage ng digital media. And wala din ano, location na hindi tayo pwedeng maabot kasi worldwide, aabot tayo. So, mag-hello pa na. <laughs> Ayan. Bye bye, Joey. Miss uh, Lenny. Nandito tayo ngayon sa LAC. And last time, nakausap ko si Sir Tony regarding sa Laguni. Pero, uh, doon sa kwetuhan namin, sinabi niya sa akin na sa cutting, sa sisimula, and ilang months, pwede mo bang i-elaborate pa? Ano ba yung mga requirements ng Laguni? Okay. So, number one, si Laguni, para makakuha tayo ng cutting sa Laguni, at least, uh, three to six months yung kanyang mother plant. Mm -hmm. After makat natin as pencil size, kukuha tayo ng uh, pencil size na may three nodes. Mm -hmm. So yung isang nodes yun yung ibabaon natin sa pating patted plant or pating media. Then yung dalawang nodes, dun mag-shift yung kanyang bag. So, mm -hmm. so mag-aantay tayo ng one to nine and a half months para i-translant na ulit yung, uh, yung seedlings. Seedling. Oo. So, yung cutting to seedling. Pwede kang nakapatid na ano, pwede din na nakaflourish, naka-landface na? Hindi. Pwede, naka, ano siya, naka-seedling bag. Ah, seedling bag. Para maging, ano, masustain o mas mapatubo ng maganda yung pagkat mo na. Opo, tap to and a half man. Oo, one and a half. Ah, one and a half man. So, from mother plant, kukuha tayo dun sa mother plant. Yung mother plant, nag-eagled siya ng six, Uh, three to six months. Uh -oh. So, pag nakolek natin natin yung cutting, at least one month, in nine half, para ma-transport naman ulit natin sa field. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, after ng transport, kaya ito pa katagal ang hinihintayin natin? Para makapag-harvest. Makapag-harvest. So, kahit pa bag, bago pala yun, meron ba mga fertilizer? Kasi ah, yes. organic na, di ba? Ang ginagamit namin ngayon is yung vermi composting. Mm -hmm. So, vermi, uh, ito yung manure na nagmula sa mga natin. O yung African night crawler. Yes. So, uh, after nung uh, transplanting natin, so mag-i-age sila din din ng 6 months para makapag-produce ulit siya ng fresh food leaves mm -hmm. na kailangan ng siya. Sure. So, mm -hmm. from 6 months until kung kailan mo gusto mag-harvest uh, mag din sa lagun, tuloy-tuloy mm -hmm. So, lifetime mo siyang pakikinaba. Hindi siya kagaya ng palay oh, o oh. one time mo lang. So, si lagun din, tuloy-tuloy. Yan ang advantage ng lagun din. Yes. So, 
naglalagay lang kami every month ng organic fertilizer para yung dako na masustain. Tapos, every one year or every other ma or every other year, nagpukulon kami para laging bago yung mga shoots ng dako. Mm. Dito sa ating, ano, uh, kasi herbal tayo, no? Mm-hmm. At ginagamit natin na Ano yung mga kailangan na dito? Yung matured o yung matured? So, oh. May age sila gundi at least uh, 45 days bago yung harvest. So kasi pag mura, mas uh, yung content yung kailangan gamot, eh hindi talaga na-reach dun sa dakon. So may age kami uh, kailangan na uh, maibigay bago ma- So pag nag-over matured naman, napipest. Mm-hmm. So kailangan na sa age yung tama oh. pag- Ang tamang age is 45. Oo, oh, maximum yung 45. Mm-hmm. As for monitor dito sa LAP, mm-hmm. ano yung mga challenges oh. na na-encounter mo na parang ayoko na pero kailangan ituloy? So, number one is yung uh, climate shifts talaga. Ang uh, hirap. Uh, dahil uh, limited lang yung source namin lang sa water pag summer. Mm-hmm. So, kailangan yung mga hindi. Yun yung na-encounter namin na talagang challenge na minsan masasabi yung Kaya ayoko yung Lord, kailangan namin ng ulan. Pag sobra naman ng ulan, Lord, kailangan namin ng araw. Kasi pag sobra ng ulan, magkakaroon siya ng pest. Oo. So, dahil organic kami, hindi kami pwede mag-spray na pamatay insekto. Kaya okay. yung mga challenges, mas, ma- mas mahirap sa sa part nila yung, yung makipest. Eh. Compare lang yung uh, hindi nakuha yung dahon. Kasi pwede pa yung balita. Pero pag na-pest, nagdo-double yung challenge sa amin as a farmer. Kasi magkakat kami, mag- nagdo-double yung cost din. Mag-aantay ulit kami na at least 45 days para makapag-aard. So, madidili na yun? Opo, okay, madidili na. Oo. Pero yung season ba yan? Yung mga pastok ng mga pest? Usually, nagkakaroon ng pest sa lagong di. Pag uh, summer, mm-hmm. na pagpunta na ng ulan. So parang ganito? Oo, parang ganito. <laughs> so kung may matured na kami ng leaves na hindi namin na harvest, inabukasan, nahunahan na kami na ng mm. army worms. Tapos pag maulan, papuntang summer, yun na naman. Mm. So basta pag may over-matured, natin sa saling matured, over-matured, na lumagpas dun sa date na tinatagat namin, technically talaga, si pest, andun na. Nauna pa siya sa amin. Oo. Makahal siya. Oo. Ngayon, ay, hindi naman na limited lang sa ano, Lugundi, ang LAC Farm. Meron mm-hmm. din tayong mga bagong dinedevelo ng mga herbal medicine and food supplement. At dito nga sa likuran natin, mm-hmm. ay, sabi mo sa akin, ito ay ang inyong garden. Ano oh. tawag ko sa garden? Ito yung sinatawag natin yung medicinal garden. Nandito yung lahat ng dinita. Oh, lahat na kailangan ng aming R&D, yung research and development namin. Dito kami sa mga ng support. Pwede ko rin kami kukuha ng mother plants at lalagyan namin sa nursery para ito kasi. Mm. So, yun, uh, so, paano may kailangan si, uh, si RMD na sample ng ilang-ilang? So, ayun na si ilang-ilang. So, target na kung ano yung kailangan niya, nandito na. So, ano naman yung susunod na i-research mo? Ito po yung pag-eat namin, then dadaling dito sa so, mother plant, then pag for production o maramihan, kita ko na namin dito na. Oh. So, para pag may bisita kami or pag may Kasi yung easy and easy, bago pa man mag-pandemic, may, uh, may mga tour mm-hmm. Kasi bukod sa herbal yung business ni LAC, may uh, agri-tourism site si LAC So, may mga estudyante, sabi nyo ako, may mga estudyante kami yung bumibisit at nag-tour, pinag-aaral nyo yung ako, ano yung organic farming mm-hmm. So, ito ang isa sa pinapakita namin na uh, Yung ito palang halaman na to is gamot. Hindi lang pala to basta halaman, hindi nakakatulong sa health ng So parang yung mga bata, ay ganun pala. Yung, yung mayana, kala namin. Oo, oh, oh, may diba? metal. So pero may very herb- good. Ah, okay, herbal pala, herbal pala ang mayana. Oo, yung gamot mayana, kala natin bulaklak. Yung mm-hmm. ornamental, pero may benefits pala yun. Mm-hmm. So yun yung, uh, parang na-aware yung mga... New generation, yes. millennial, na ay kala natin ang gamot ng bibigay sa butika. Yung pala yung nasa bakura. Yes, na yung baka. Ay, yung yeah. tamang ano eh. Parang yun na yung nakalimutan <laughs> ng ating mga 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 mga
Kasi yung mga lola natin, sobrang aware talaga sila pagdating sa mga traditional medicine, medicine. di ba? Mm-hmm. Pero yun, yes, mga sumulod na doon, kasi nga na-introduce na itong mga chemical sa mm-hmm. synthetic medicine. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila uh, aware. O oh, 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 hindi sila effective ng gamot, di ba? Pero ang nga natin kasi is, uh, ah, sabi ko nga kasi po yun kanina ng isang comment. Pwede nyo nagagamot nila yung short throat mo, pero Just sa chemical content nila, there's a tendency na nakaharm nila yung ibang organs mo or ibang system ng blood mo. So, sa herbal, yun yung, ano, yun yung advantage ng herbal. Yes. Parang, uh, kung sabi nga, prevention is better, better than, than cure. cure. Yes. Oh. So, ibig sabihin, uh, yung gamot, huwag natin gawin pagkain instead yung pagkain, yun yung gagawin natin yung gamot. Yes, so, tama. Uh, kasi syempre, kung kumakain ka na ka naman si So, vitamin C. Mm-hmm. Hindi kaya masyari yung huwag kang mag-vitamin C, mm-hmm. nabibig sa butika. So, so ibig sabihin, Pero ang iba, oh, oh, yung, yung kinakain ko, oh. kumain na ng mga rich and vitamin C, kagaya ng iba't iba pa, yung brutas, calamansi, uh, guava. Mm-hmm. So, may vitamins kayong kang natipin. So, ibig sabihin, makakaiwas ka sa sakit o sa pagdaman oh, ng oh. immune system. Yun. Yun yung pinaka-advantage lang siguro na uh, may fun ka, Ito yung business mo, ito yung nakikita ka. Yes, tama lang. Kasi parang po iisipin mo, nasa, nasa paligid mo lang lahat ng kailangan. Mm-hmm. Binigay na yan ng Diyos sa'yo yes, eh, diba? Kaya okay. okay. si Adal, nandiyan na lahat yung sa sibit mo. Paano mo gagamitin? Yan yung tanong. Mm-hmm. Saka kailangan na sipag ka din talagang magtarin. Man, <laughs> oo, yun yung kailangan. Kasi pag magwag, well, may lupa ka nga kung ayaw mo naman gano'n. Wala din. Yes. Oh. Miss Lenny, maraming maraming Thank salamat po. At we hope po na uh, matusunod ay makabisita ulit. Ah, pwede po kayo kahit hindi mo linggo. Pwede po kayo sa LX. Uh, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ngayon ay pupuntahan na natin ang mismong planta ng Lagundi dito sa Lock Farm. Bago tayo tuluyang pumasok sa plantation, meron silang isang kwarto na nakalaan para sa pagsusuotan o pagpapalitan natin ng damit dahil kailangan natin sumunod sa kanilang safety protocol. Kailangan natin isuot ang mga sumusunod. Ang hairnet, ang lab gown at ang shoe cover. Yung araw pa sa natin si Miss Jess Alantilia at isa sa in-charge sa quality assurance ng lab part. Yes, Miss Jess, itong set, ano, get up na kayo na ganito. Ito ba ay the usual or daily basis ba ito ganito? Dapat may hair net, face mask, Uh, love girl, and meron pa tayo meron din sa paano. So, ito pong mga ano natin, ang protective equipment requirement po siya sa GMP or good, uh, good manufacturing practice. Kaya kailangan po talaga since um, pino, bukod po sa pinaprotektahan natin yung mga personnel sa mga ginagawa nila sa practice, kailangan din po natin protektahan yung mga mismong product natin. So, kailangan po ng hair net para hindi mo pero ng mga hair sets sa practice natin and mga love and shoe. Oo. Oh. So, ibig sabihin, before pandemic, eh, nakaganito na kayo? Ah, uh, so, hindi na kayo masyado nag-adjust. Oo, hindi na kayo nag-adjust. Oo, hindi na kayo nag-adjust. Oo, akala ko kasi kanina, baka dahil hindi nga, ano, pandemic, kaya kaya na hairnet. So, hindi. Ito na ang inyong uh, daily get up. Oo, oh, oh. ito na lang yung uniform ng mga production. Sa production, para mga may tingnan din ang safety at saka yung quality ng product. Ibig natin, doon natin siya check yung quality at saka quantity ng ating mga products. Kung meron po tayong mga quality inspectors doon, na sila po yung nag-inspect ng mga requirements natin bago po natin siya idala sa sorting one or yung fresh sorting po natin. So doon po tayo nagtatagal ng mga, ng mga twigs, mga flowers ng uh, RMs natin or mga overdrive. So yun po, yung process. Okay. 
Ano po yan? Hindi po siya treated kasi requirement mo natin siya sa organic. So po siya sa organic standard. So doon na po natin mahugasan yung mga raw materials natin. Hmm. Ilang tao ang kailangan para dito sa bubble washer? So usually po, isa po sa uh, bubble washer para nag-aayos ng mga dahon. Tapos isa po dun sa dulo para sa treating. So mga dalawa po po ang tutupin. Tagal ang dripping process. Ilan minuto or oras ang naabot? Usually po hindi naman siya tumatagal ng mga 10 minutes above. Sandali lang po talaga siya. Basta uh, tinatanggal lang natin ang excess water dun sa dami. After ng dripping, ano na po yung gagawin natin? So after ng dripping po, isasubject na natin yung mga raw materials natin sa open drying tunnel. So doon naman po sa tunnel natin, meron po siyang 5 layers ng conveyor. So doon na po yung drying time. So before po natin siyang gamitin yung tunnel natin, um, ipiprehit po muna natin siya ng 1 hour under 70 degrees Celsius. So pag after po nun sa open drying tunnel, doon na po lalabas yung output natin na tuyo na po talaga yung auto. So, doon na po sa dulo ng open drying tunnel natin, and doon na po yung tinatawag natin na sorting tool. So, tinatanggal naman po natin doon kung meron man po silang mga nakalagpas na flowers or mga overdried leaves ulit or mga twigs doon sa ating sorting one. So, mag-filter po yun sa sorting tool natin. Sa dry air na po yun. Doon sa sorting, kailangan pa ba ng manpower? Um, doon sa sorting tool po, yes po, kailangan natin ng mga to three persons ulit para makita po talaga natin mabuti kung ano yung mga natural impurities na kailangan natin tanggalin sa raw materials natin. Kung makikita natin dito loma, meron siya parang nag-slide siya papunta dito. Papunta doon sa ating tagos mo. Hindi na niya kung meron walang lakas po. Tapos yung mga overdrive natin sa mo, ano yung ah uh, bad effect ng flower sa ating nagundi. So kasi po yung um, pinoproduce po talaga natin is yung uh, ano lang siya, puro lang siya na nagundi. So yung mga natural impurities po natin na tinatawag, um, tinatanggal po natin kasi hindi naman siya sa requirement na kailangan natin ng So yun po, kailangan lang siyang i-remove talaga and it treat as natural impurities. Yung mga gano'n naman po, yung mga excess na gano'n, yung mga overdry natural impurities, dinadala po siya dito sa farm natin at ginagawa po siyang burby compost, kaya ano pa din, useful pa din po siya. So, dito sa panel na yan, dito po ilalagay yung powder, tapos yung mga um, gelatin capsules na ulit sa baba, na dun na po mga... Ah! Hindi siya man ng ano. Hindi po. Lalabas siya ng kapsul na. Lalabas po siya dito sa box na yun sa mag-opening na yun. Oo. Ang bagsak niyo po dun sa susunod na equipment ay ang pahaba. Kung tinatawag natin ng polisher. So, tatanggalin niyo po yung mga excess powder dun sa kapsul. Yes. Para sa quality naman ng kapsul. Okay. Ang ginagamit yung kapsul dyan? Gel? Opo. Vegetable kapsul po. Vegetable. So, dito po tayo sa milling area. So, dito po sa milling area, yun po ang equipment ng mga sa right side. Doon na po ipapowder is yung mga na sort natin na dry. So, paglabas niya po doon sa um, panel na yun, powder na po. Mm. Okay, dito na po. Plus, from powder, doon na natin sila lagi sa capsule. Opo. After pa po ng mga ibang steps natin, bago natin siya yung capsule. Ala, okay. So, marami pa siyang pagdandaanan. Okay. Mag-enter pa siya. Kasi mag din sa katabi, sa left side na tayo, equipment po tayo sa mula. Metal detection naman po yun. So, kung meron sa mga impurities na sa powder natin, mati-detect po natin. So, so far, wala pa naman po parang mga umuhin na yun. Kaya, okay. Oh, pero importante na makikita na wala. Yes, oh. Regular po natin yung binagdaan sa metal detection. So, after po ng metal detection natin, dadalhin na natin siya sa sterilization area. So, dun po, i-sterilize natin yung powder ng mga 20 minutes under 120 degrees Celsius. So, para po matanggal yung mga excess moisture na galing dun sa sterilization process natin, eh, sasubmerge po natin yung mga raw material powder sa ating fluid bed dryer. So, dun naman po sa fluid bed dryer natin, um, binubuhag-hag po natin yung powder. So, ano po yan? Under 70 degrees Celsius per 1 hour. 
Sa blistering naman, ito yung paglalagay niya ng mga kapsula doon mismo sa parang banig, okay. di ba? So, ilang tao ang kailangan dito at paano ito ginagawa? So, ano, meron din po tayong tinatawag na blistering machine. So, meron po tayong personal doon, 2 to 3 persons po ulit. Since kailangan po doon sa area natin is controlled para ma-minimize natin yung microbial contamination doon sa product. So, yun na po, nilalagay na po natin yung capsules natin doon sa equipment. And paglabas na po doon sa equipment natin, yung output na po niya is nakabalik na po siya, ready na po siya sa ilabas sa market. Miss Jess, may tinatawag ka yung jet code. Ano yung jet code? So, doon naman po sa jet coding natin, um, doon na po natin mailalagay via laser yung mga manufacturing date, expiration date, saka lot number ng ating pinaka-output. So, so, after po ng jet coding, doon na po yung boxing para pwede na po siyang ilabas sa market. So, yun. Uh, pwede ba ba na magkaroon ng mold kahit nandun na sa loob ng jet code yung capsule lang? So, ano, dito naman po sa manufacturing, wala pa rin pong instance na gano'n. Pero, possible po siya mangyari if ever po na mataas yung moisture ng uh, mga RF or nung na-encapsulate natin sa atang. So, sige po siya naman. Kaya nga, may na-make sure na uh, LAC farm, ang temperature is uh, 70 degrees doon sa ano, di ba? Fluid. Uh, Fluid, right? And then, 120 naman doon sa so, sa uh, sterilization para talaga walang moisture at hindi magkaroon ng wound sa ating mga kapsula. Um, Nag-set lang po sa LAC ng moisture requirement. So yun po yung sinusunod natin sa production area para um, hindi po mangyari yung ganyang instance na may probial ko pa ngayon. Miss Jess, ano yung usual na na-encounter yung problema dito sa processing ng ating mga nagunti kapsula? So usually po yung mga sa receiving, pag-receive natin ng mga tao, hindi po kasi natin may iuwasan na magkaroon ng mga um, nasus masyadong sunog na dahon. Kasi po pag nababiyahe yung mga nagiging feelings natin, oh, oh. nasisiksik. So yung um, nagiinat po yung mga tao po, yun po yung mga usually na na-encounter natin sa process. Na-curious na ako, paano ba tinatravel itong ano, uh, lagong delivery? Ito ba yung naka-closed container o open? tulad nyo sa mga itik, medyo, medyo malayo yung example mo na. Pero yun, kasi di ba open lang siya, para siya naka, may mata-mata eh. Ito sa ano, paano siya tinitransfer? So, yung transportation po natin mga gifts is naka-close ba naman po siya. Hmm. Kaya, ayun po, wala hindi po siya naka-open. Um, Pero yung drying na sinasabi mo na naging problema, paano siya nag- Paano siya nangyayari kung naka-close? Kasi po, pag sa uh, mga dako natin, pag naka, ano po siya, pa, um, crates, six, nasisiksik po kasi yung mga ah. dako. So, yun po yung So, doon pa lang, para nawawala na yung moisture niya. Ah, uh, oo, oo, kasi nga nadidiktik siya. Uh, oo. So, mali ba na sa sinasabi natin na nag-dry yung mga natong leaves natin? Ano pa yung iba na challenges na kanya kakarap? So, meron siyang iba, um, yung dun po sa mga raw materials natin na seasonal. So, syempre, kailangan natin mag-stock. So, pag uh, nag-stock po tayo, kumataas yung cost nun, which is pinakahire naman po natin sa atin. So, hmm. Pero wala naman na nakaproblema sa machine. Hindi yun nasisira at may yung machine po ng weather. Uh, meron din pong times na nakakama production downtime. Pero since um, napaplat naman po sa forecast, so, hindi natin siya nagiging gano'ng kalaka na problema <laughs> sa production. Miss Jet, and anong mga health benefits ang makukuha natin sa ating natin makeup? So, sila doon din po kasi sikat siya, pila, at ay asma, at saka ay ka. So, so, yung properties niya po na yun is nakapagpalood ng paghinga doon sa mga meron gano'ng nga po kung um, kalagayan ng mga nika, ng mga ubo. So, yun. Limited ba sa ubo at nika? Um, hindi naman ma, meron din po siyang ibang um, health benefits kaya lang kailangan ko po ng further studies para makulusin mo. So gano'n nakatagal ang life ng ating mga gamot na uh, let's say itong lagong decapsule natin, di ba sa sakit na herbal siya, kaya makakatagal. So yung mga uh, pag-supplement po natin, may gano'n po siyang for two years. Two so, years? Paano kung ano, di ba, maunang mo ko, Ano na, nakalimutan ko, hindi ko nakita. Two years, two months, ano? Ano yung effect? Since herbal naman po yung ating food supplement nga po na pinuproduce, hindi naman po siya ganun yung effect katulad sa mga drugs. So, nagiging less potent lang po yung effect niya sa atin. So, hindi, hindi ka naman mamamatay. Pero yung hindi effect ng CBD ay hindi ganun. Ah, <laughs> oh, okay. Sige. So, bago
Pagka tayo mag-end with yes, ano ba yung pinakaiba na uh, food supplement at ng mga pinatig na pinatig na pinatig na So, si food supplement po kasi, um, pwede po siya ng daily intake. So, so um, dahil tayo supplement po siya sa ating atawan. Um, si synthetic drug naman po, meron po siyang specific na um, sakit na kailangan i-cure. So, hindi po natin, at sa synthetic drug, hindi natin alam po ano yung maging um, further result nyo no, sa future kung meron po siyang maging side effect sa atin or what. So, meron kasi, ano naman po, si food supplement, um, para lang po siyang mag-detake din tayo ng mga regular gulay, frutas, pero naka-recharge sa dito. Miss Jess, anong encouragement na nasa sa ating mga kaupayan para pa kinikin po nila itong mga herbal food supplements? So, yung herbal food supplements po natin siya, hindi siya basta-basta ginawa. So, matayo siyang practice na dinadaanan, like sterilization, meron pa po siyang metal detection, meron pa metal particles sa powder natin. And, dun sa uh, encapsulated products compared sa fresh, dun sa encapsulated, syempre nandun na computed na dun yung mga nutrient content na kailangan natin matik sa kapawan natin. And yung mga powders naman po ngayon, madaya pa siyang binadaan ng analysis ito. May microbial, so tingitingan natin kung kasado na siya sa mga microbial units natin. Kaya, um, sure po tayo na magiging maganda po yung efekto natin sa katawan natin and less effort sa din. Kasi syempre, pagka fresh, kailangan pa natin yun itong process, magdalagang pa tayo compared dun sa magbitig na lang tayo ng encapsulated products, mga inom na lang, pangas po ba'y gawas ko kayo tayo. And syempre, organic po yung mga products natin. Kaya, makakasiguro po tayo na less talaga yung mga um, harmful effects ng pala. And thank you, Miss Jen! Well, in three years' time, probably we'll have more products to develop us. Sabi ko nga, nung sa kahapon sa programa natin, I was discussing yung merong food supplement, merong beverages, merong food, merong more pets, ilan na products. So hopefully, and also yung sa ibang line namin na We are coming up with some cosmetic lines, the herbal piece. So by the time, in three years' time, I hope all those things will be realized. No? Mm -hmm. So, uh, yun siguro yung aming ano, goal for the next three years. Opo. At ang maganda na nagawa na yun. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa buong uh, probinsya ng Nueva Ecija po. Yeah, di ba sabi ko naman sa inyo kahapon, yung ang goal namin is, uh, we want As we grow as a company, gusto namin yung mga partner, farmers namin, will grow also with us. Yeah. So, yun yung hinihikayat namin na baka buo ng panibagong produkto and uh, na plant-based and uh, baka pag-create ng bagong mga negosyo para yung mga farmers will have more opportunity to be with us. Opo. So, napansin ko lang kanina, merong mga parang door. Kasi oh. parang nakita ko sa so 100 man na employees, yung iba dito na mismo nakatira sa farm. Hmm. Dito sila nakatira. Uh, during weekday, uh -oh. uh, pag weekend, umuwi sa kanilang mga uh, probinsya, sa kanilang mga bayan. Opo. Some of them, galing ng ano, sao Munoz, no? sa Rizal, as far as Pulacan yung iba. Yung iba naman, galing may nila. No? So, may mga, we provide uh, accommodation for our employees dito. Opo. Saka meron sila yung gym, may basketball oh. court. So, yeah. pag meron pang recreation, hindi talaga nakatutok sa trabaho na. Yeah. Oh. Pati yung wellness ng ating mga employees ay tinutukan nyo rin. Oo, oh, kailangan kasi sa sobrang gana nila kumain. <laughs> so, yeah. yun pala yun. <laughs> Kaya kailangan. Sayang naman kasi we're uh -oh. into the wellness industry. Yes. We have to take care of our employees' wellness as well. Opo. Parang so, meron ako na interview, sabi nila, alagaan mo at ibabalik nila sa'yo yung alaga na binibigay. Hmm. 
And yun yung nakikita ko po sa inyo. Kaya I believe na yung Black Farm at Pascual ay tuloy-tuloy po na magpa-prosper. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din namin sa opportunity na uh, may pakita yung aming kumpanya at aming farm sa inyong programa. Thank you po. Thank you very much.